আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা আসসালাতু আসসালামু আলা মান লা নবিয়ে বাদা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম কাফ আল কুরআনিল মাজিদ আন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইরুকুম মান তাআলাম আল কুরআন ওয়া আল্লামাহু রাহুল বুখারি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা ফাজাইলে আমলের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলাম যে সব আমল করলে জান্নাত পাওয়া যায় যে সব আমল করলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় যে সব আমলের বিনিময় জান্নাত তার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যা তেলাওয়াত করলে অক্ষর প্রতি দশ নেকি হয় কোরআন যে মানুষের জন্য একটা জীবন বিধান শুধু তাই নয় কোরআনকে মানুষের জন্য আল্লাহ তালা এত উপযোগী করেছেন যে একে পড়ে বুঝে যেমন দুনিয়াতে বেঁচে থাকার পদ ঘাট পাওয়া যায় ঠিক এই কোরআন মাজিদ পড়ে তেমন এমন নেকি পাওয়া যায় যে নেকিতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় আর কোরআনই এমন একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থ বিচারের কাটগড়াতে মানুষের পক্ষে কথা বলবে কোরআনই এমন একটা গ্রন্থ যে গ্রন্থ বিচারের কাটগড়াতে মানুষের বিপক্ষে কথা বলবে আবু মুসা আসারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে আতহুর শত্রুল ইমান অজু হচ্ছে ইমানের অর্ধেক সুবাহান আল্লাহ তামলাউল মিজানা সুবাহান আল্লাহ বললে দাঁড়ি পাল্লা নেকিতে পূর্ণ হয়ে যায় আর সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যদি বলি তাহলে আকাশ জমিনের মধ্যে যে ফাঁকা রয়েছে সেই ফাঁকা পূর্ণ হয়ে যাবে আল্লাহ নবী বলছেন যে অসলাত নুরুন সলাত হচ্ছে আলো অসাবর জিয়ে ধৈর্য হচ্ছে আলো অসাদ কত বুরহান দান হচ্ছে দলিল এই বাক্য কয়টি বলার পরে আল্লাহ রসুল বলছেন আল কোরআনো হুজাতুন লাকা ও আলাইকা বিচারের কাটগড়াতে কোরআন তোমার পক্ষেও হতে পারে কোরআন তোমার বিপক্ষেও হতে পারে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী কোরআন মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায় অবশ্যই কোরআন মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে অবশ্যই কোরআন মানুষের পক্ষে বিচারের কাটগড়াতে কথা বলবে কিন্তু বিপক্ষেও বলবে যদি আমল না করি যদি না পড়ি যদি মূল্যায়ন না করি আবদুল্লাহ আমরা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাম বলেছেন বিচারের কাঠগড়াতে সেম কথা বলবে রোজা সেম বিচারের কাঠগড়াতে কোরআন মাজিদ কথা বলবে বিচারের কাঠগড়াতে সেম বলবে প্রতিপালক মানা তো হত্যা আমা অসাহত আমি এই লোকটাকে প্রবৃত্তি থেকে ঠেকিয়ে রেখেছি এবং খাদ্য গ্রহণ করা হতে বিরত রেখেছি ফা সাপে নি ফি হে এই লোকটার ব্যাপারে আমি সুপারিশ করছি তুমি সুপারিশ কবুল করো কয়েকুল কোরআন কোরআন মাজিদ বলবে রাব্বি প্রতিপালক মানা তহুন নওমা ফিল লাইলে আমি একে রাতে ঘুমাতে দিনি রাতে আমাকে পড়তে থেকেছে তেলাওয়াত করতে থেকেছে ফা সাপে নি ফি হে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো একে জান্নাতে দাও আল্লাহ রসুল বলছেন ফাই সফা আনে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে যারা সেম পালন করেছে তারা জান্নাতে যাবে যারা কোরআন তেলাওয়াত করেছে তারা জান্নাতে যাবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রাতে কোরআন তেলাওয়াত করা এখানে কোরআন পক্ষে কথা বলবে কিন্তু কথাটা এরূপ হয়ে গেছে যে কোরআন বলবে আল্লাহ আমি একে রাতে ঘুমাতে দিনি ঘুম ত্যাগ করে আমাকে তেলাওয়াত করেছে পড়েছে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করো কোরআন বিচারের কাঠগড়াতে আপনার পক্ষে কথা বলবে বিচারের মাঠ কত কঠিন কত জটিল এটা এই সময় আমরা বুঝাতে সক্ষম নই তবে খুব কঠিন কবর যত জটিল কেয়ামাত তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কঠিন কেয়ামাত যত কঠিন জাহান নাম তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি জটিল বিচারের কাঠগড়াতে অনেক কিছুই কথা বলবে যেমন যে সব হাতের আঙ্গুলে আপনি তাসবি গণনা করেছেন এ আঙ্গুল আপনার পক্ষে কথা বলবে আপনি বৈধ পয়সা দিয়ে হজ করতে গিয়ে পাথরে চুমা দিয়েছেন পাথর বিচারের কাঠগড়াতে আপনার পক্ষে কথা বলবে 
আপনি সেম পালন করছেন সেম বিচারের কাঠগড়াতে আপনার পক্ষে কথা বলবে কোরআন মাজিদ আপনি তেলত করছেন কোরআন মাজিদ আপনার পক্ষে বিচারের মাঠে কাঠগড়ায় কথা বলবে আল্লাহর নবী এইভাবে বলছেন যে ইন্না সুরাত আল কোরআন সালা সোনা আয়াত কোরআনের একটি সূরা তাতে রয়েছে তিরিশটি আয়াত এই তিরিশটি আয়াত বিচারের মাঠে তার পক্ষে সুপারিশ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা না করা হয়েছে সেটি হচ্ছে সুরাতুল মুল্ক সুরা মুল্ক আমাদের মুখস্থ না থাকলে জরুরি ভিত্তিতে আমরা মুখস্থ করে নিব গোটা কোরআন মাজিদি আমাদের পক্ষে কথা বলবে তবে ছোট সুরা হিসাবে আল্লাহ রসুল এখানে মর্যাদা যেভাবে উল্লেখ করেছেন এক জোরালো মর্যাদা সুরা মুলকে তিরিশটি আয়াত রয়েছে সুরা মুলক বিচারের কাঠগড়াতে আপনার পক্ষে হয়ে আল্লাহর সামনে তর্ক বিতর্ক করবে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সুরা মুলক আপনার পক্ষে কথা বলবে আমি আপনাদেরকে কি দিয়ে বুঝাই যে সুরা মুলক বিচারের কাঠগড়াতে আপনার কত বড় সহযোগী তাই তো আমরা বলি প্রতিপালক আমাদের যেটুকু ত্রুটি রয়েছে সেটুকু সংশোধন করো আমরা যেন এসব কথাগুলি সমাজকে বুঝাতে পারি জাতিকে বুঝাতে পারি জাতি যেন আগ্রহী হয়ে কোরআন মাজিদ পড়ে সুরা মুলক পড়ে যে সুরা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবে সুমান রাজি আল্লাহ তালহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআন মাজিদ পড়ে এবং পড়ায় যে ব্যক্তি কোরআন মাজিদ নিজে শিক্ষা অর্জন করে এবং অপরকে শিখিয়ে দেয় আমরা শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা করি সেটা ভিন্ন কথা তবে আমরা এখানে এতটুক জেনে নিতে পারি যে মূলত বিদ্যা হচ্ছে কোরআনের বিদ্যা আর যত বিদ্যা আছে তা হচ্ছে সহযোগী বিদ্যা এই জন্য তো আল্লাহ তালা বলছেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন রহমান তিনি যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্ব ধরনের বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন দেখুন বিদ্যা বলতে কোরআনের বিদ্যা মূলত বিদ্যা হচ্ছে কোরআনের বিদ্যা আর যত বিদ্যা আছে সব আনুষঙ্গিক বিদ্যা এই জন্য তো আল্লাহর রসুল বলেছেন এর ফল এল মজাকসরাল জাহাল বিদ্যা উঠে যাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে আমাদের দেশে এখন বিদ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু কোরআনের বিদ্যা নেই বলে আল্লাহর নবী একে বিদ্যা বলেননি একে বলেছেন জাহেলিয়ত একে বলেছেন অজ্ঞতা একে বলেছেন বর্বরতা যে বিদ্যা মানুষকে টাখনোর নিচে কাপড় পরাই যে বিদ্যা মানুষের দাড়ি চাঁচার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ছাঁটার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে যে বিদ্যা নারীকে নগ্ন করে যে বিদ্যা একেবারে শির্ক বেদাতকে দেশ পরিপূর্ণ করে দিতে পারে সেই বিদ্যা কখনো বিদ্যা নাই এটা অজ্ঞতা এটা একটা জাহেলিয়াত এটা একটা মূর্খতা এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে কোরআনের বিদ্যাই মূলত বিদ্যা এই জন্যই আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআন নিজে পড়ে এবং অপরকে পড়ায় বলেন রসুল সাল্লাম একদা সকালে আমাদের নিকটে আসলেন আমরা তখন যারা আহলে সুফাহি হিসাবে মসজিদে আছে তাদের পাশে বসেছিলাম আল্লাহর নবী আমাদের নিকটে এসে বললেন যে তোমাদের কোনো ব্যক্তি বোথা নামক স্থানে যাবে আকেক নামক বাজারে যাবে গিয়ে সেখানে দুইটি উঁট পাবে না কাতায় নে কাউমাওয়াইনে একেবারে উঁচু কুজওয়ালা চোড়া চূড়াওয়ালা উঁট বড় মোটা তাজা দুইটি উঁট পাবে এতে কি তোমরা খুশি নাও এটা কি তোমরা চাও না সাহাবিগণ বললেন যে আমরা তো এটা সবাই চাই সকালে ওখানে যাব উঁট পাবো এটা তো বিশাল ব্যাপার কে আমরা চাই না সবাই আমরা চাই আল্লাহ রসুল বললেন শোনো তোমাদের যে ব্যক্তি যাবে সকালে মসজিদে 
ইয়লেমু আয়তাইনে মিনাল কোরআন কোরআনের দুইটি আয়াত শিখিয়ে দিবে অথবা নিজে কোরআনের দুইটি আয়াত পড়বে খাইরুন লাহুম মিন নাকাতাইনে দুইটি উট তার জন্য যতটুকু মূল্যায়ন কর দুইটি আয়াত তার চেয়ে অনেক বেশি ও সালাসু আয়াতিন খাইরুন লাহু তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে তার জন্য অনেক অনেক বেশি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন অমিন আদা দেহিন না মিনা লেভেল এইভাবে যত আয়াত পড়বে তত উঁটের চেয়ে সে বেশি নেকি পাবে যত আয়াত পড়বে তত উঁটের চেয়ে সে বেশি নেকি পাবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা এ অংশে বুঝতে পারলাম যে প্রতি আয়াত পড়ে অত নেকি হবে একটা বড় উঁট দান করে যত নেকি হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করো সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহল আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে কেউ যদি মসজিদে গিয়ে এক আয়াত পড়ে তাহলে একটি বড় উঁট দান করলে জানে কি হয় তা হবে কেউ যদি দুই আয়াত পড়ে তো দুইটি উঁট দান করলে এইভাবে ধারাবাহিকভাবে আমরা অবশ্য অন্য হাদিসে এইভাবে জানি আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেছেন যে মন কারা মিনাল কোরআন এবে হারফিন ফালাহু হাসানা কেউ যদি কোরআন মাজিদের একটি অক্ষর পড়ে তাহলে তার জন্য এক নেকি রয়েছে বলে হাসানা তো বে আসারে আম ফালেহা আর প্রত্যেক নেকি এক দশ হয় আমি বলি না যে আলিফ লাম মিম একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর লাম একটি অক্ষর মিম একটি অক্ষর কেউ যদি পড়ে আলিফ লাম মিম তাহলে আল্লাহ তালা তাকে তিরিশ নেকি দিবেন এমন বিধান এমন গ্রন্থ পৃথিবীতে না কোনোদিন পূর্বে গেছে না কেয়ামাত পর্যন্ত কেউ রচনা করবে এটা ব্যতিক্রম আসলে আমাদের বিদ্যার অভাব আমরা জাতির সামনে কোরআন মাজিদ কেমন গ্রন্থ তা পেশ করতে পারলাম না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি এটা আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে পারতাম তাহলে নিজেও সফল হতাম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কারণে দুনিয়াতে এসেছিলেন সেটাও পরিপূর্ণ হতো এমন একটা বিধান কোরআন এমন একটা গ্রন্থ কোরআন যার বিনিময় এরূপ এটা আমরা কাকে বুঝাবো এরকম গ্রন্থ না অতীতে কোনোদিন ছিল পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে না ভবিষ্যতে কেউ কোনো দিন আর রচনা করবে এরপরেও তো মানুষ সময় সব সময় একে পড়তে চায় না মানুষ উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত মানুষ তার পুঁথি বই নিয়ে ব্যস্ত মানুষ খেলতা মাসা নিয়ে ব্যস্ত মানুষ বিভিন্ন কথাতে মত্ত পৃথিবীর বিভিন্ন কিছু নিয়ে মত্ত আমরা বলছিলাম যে প্রতিটা আয়াত পড়লে একটি বড় উঠ দান করলে যা নেকি হয় তাই হবে কিন্তু অক্ষর প্রতি দশ নেকি রয়েছে এটা আমাদের একটা জানার ব্যাপার যেন বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় আবহাওয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের কোন ব্যক্তি ফিরে যাবে বাড়ি ওয়াইয়াজেদু ফি বাইতেহি সে বাড়িতে গিয়ে পাবে সালাসা খালে ফাতিন এজামিন সেমানিন তিনটি বড় মোটা তাজা উঁট এটি কি তোমাদের কেউ চায় না বাড়ি ফিরে যাবে বাড়িতে গিয়ে পাবে তিনটি মোটা তাজা বড় এখনই বাচ্চা দিবে এরকম উঁট যেহেতু এটা সৌদি আরবের ব্যাপার কোরআন মাজিদ আল্লাহর নবীর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে আর আল্লাহর নবী সৌদি আরবে থাকতেন মক্কাই মদিনাই থাকতেন আর এ এলাকার সবচেয়ে উন্নত মাল হচ্ছে সম্পদ হচ্ছে উঁট এ কারণে উঁটের কথা বলা হচ্ছে এইভাবে বাড়িতে যাওয়া তিনটে বড় মোটা তাজা উঁট পেয়ে যাওয়া উঁটনি পেয়ে যাওয়া যে এখনই বাচ্চা দিবে এতে কি তোমরা খুশি নও তো সাহাবিরা বললেন যে আমরা তো এটা চাই তাহলে তো আমরা একেবারে খুশি হয়ে যাব যদি এটা পাই তাহলে আল্লাহ রসুল বললেন যে শোনো যে ব্যক্তি তার সলাতের মধ্যে তিনটি আয়াত পড়বে যে ব্যক্তি তার সলাতের মধ্যে এইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করবে প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে তাকে একটি বড় উঁটনি দান করার সমান নেকি প্রদান করা হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি কোরআন মাজিদ সলাতের মধ্যে পড়ি 
তাহলে আরো বেশি পরিমাণে নেকি পেয়ে যাচ্ছে আয়েশা রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল মাহিরু বিল কুরআনে মা সাফারাতিল কেরামিল বারার যারা কোরআনের উপরে দক্ষ যারা কোরআন বুঝে যারা কোরআন পড়ে যারা কোরআনকে পড়ায় যারা কোরআনকে সুন্দর তেলাওয়াত করতে পারে এরকম ব্যক্তি সম্মান লাভ করবে সম্মানী ফেরেশতাদের মতো সম্মানী ফেরেশতারা যে মানে থাকবে যে সম্মান নিয়ে থাকবে কোরআন মাজিদ যারা খুব সুন্দর করে পড়তে পারে বুঝে এরা ওই সম্মানী ফেরেশতাদের মান নিয়ে থাকবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী কোরআনের কি মান কোরআনের কি মর্যাদা কোরআন তেলাওয়াত করলে কি ফজিলত এটা আমরা চেষ্টা করছি যেন আপনাদেরকে এই বিষয়ে আগ্রহী করতে পারি যে কেউ যদি কোরআনকে সুন্দরভাবে পড়তে পারে কোরআন বুঝে তাহলে ও সম্মানিত ফেরেশতা গণের সাথে জান্নাতে থাকবে তারা সব সময় একটা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে এইজন্য আমাদেরকে কোরআন পড়া যেমন জরুরি কোরআন বোঝাও তেমন জরুরি কোরআন মেনে চলাও তেমন জরুরি ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়াজাউল্লাহু তাআলা বিহাদাল কোরআনে কওমান ওয়া ইয়ারফাউ বিহি আখারিন আল্লাহ তাআলা এই কোরআন মাজিদের মাধ্যমে কিছু মানুষের মান মর্যাদাকে উঁচু করে দেন কোরআন মাজিদ পড়ে মানুষ জান্নাত পাবে কোরআনকে মেনে মানুষ জান্নাত পাবে আর এক শ্রেণীর মানুষ এই কোরআনের মাধ্যম দিয়ে সবচেয়ে নিচে চলে যাবে তাদেরকে কেয়ামতের মাঠে অপমান করা হবে তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে যারা কোরআনের অপব্যাখ্যা করেছে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত যারা কোরআনের উপরে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে তাদের এই অবস্থা যারা কোরআন পড়েছে মানেনি উপেক্ষা করে চলেছে তাদের এই অবস্থা একই ব্যাপার আল্লাহ তালা যে আলেমদের মানের কথা উল্লেখ করেছেন যে যারা আলেম তাদের মান হচ্ছে এরূপ তারাই একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য সবকিছু ক্ষমা চায় জীবজন্তু পশু প্রাণী জড়বস্তু সবকিছু তাদের জন্য ক্ষমা চায় এটা তো সহজ ব্যাপার নয় এটা তো বিশাল ব্যাপার এই জন্য তো আল্লাহর নবী বলছেন যে কোরআন মাজিদের মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে কোরআন তেলাওয়াত করে নিয়মিত কোরআন মাজিদ পড়ে মানার চেষ্টা করে আর এক শ্রেণীর মানুষ কোরআন মাজিদকে মানে না বা পড়ার চেষ্টা করে না বা উপহাস করে বা মূল্যায়ন করে না এদের তো অধপতন সুনিশ্চিত তারা তো জাহান নামে যাবে সুনিশ্চিত এই জন্য আল্লাহ রসুল এইভাবে বললেন আবু হরায়ারা জি আল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যখনই কোন বাড়িতে সেই আয়াত দুটি পড়া হয় তখন সেই বাড়িতে শয়তান থাকে না শয়তান সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় পালিয়ে যায় সেই আয়াত দুটি হচ্ছে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত কেউ যদি সুরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত মাগরেবের পরে পরে বাড়িতে এসার পরে পরে বাড়িতে এ বাড়িতে শয়তান থাকবে না বোখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহর নবী বলছেন যে মন কারা আয়া তাইনে মিন আখের সুরাতিল বা কারা কেউ যদি সুরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত পরে কাফাতা হো তাহলে তার জন্য সেই রাতে নিরাপদ থাকার জন্য যথেষ্ট সুরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত যদি মানুষ পড়ে তাহলে সারা রাত তার জন্য আর কোনো সমস্যা হবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়লে বাড়িতে শয়তান থাকবে না আমরা এভাবে মিলাদ অনুষ্ঠান করছি নতুন বাড়ির জন্য নতুন দোকানের জন্য আর হাফেজদেরকে ডেকে নিয়ে আসছি তারা কি পড়ছে না পড়ছে তাদের জন্য আমরা খাওয়ার পেশ করছি আবার কিছু শেষে টাকাও দিচ্ছি কাজটাও বেদাত খাওয়ালাম এটাও ক্ষতি হলো নিজের অর্থের আর এইভাবে পড়ালাম পড়ার জায়গাতে পাপ হলো এটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম কেন এটা বেদাত এটা রাসুলের পদ্ধতি নয় এটা একটা রাসুলকে উপেক্ষা করার মাধ্যম আল্লাহর নবী বলছেন যেই বাড়িতে সুরা বাকার আর শেষ দুইটা আয়াত পড়া হয় সেই বাড়িতে শয়তান থাকে না 
আপনি নতুন বাড়ি করেছেন কল্যাণ চাচ্ছেন আপনি এখানে সুরা বাকারা পড়ুন আপনি এখানে সুরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত পড়ুন দেখুন নতুন ঘরে নতুন দোকানে নতুন বাড়িতে যে কোনো স্থানে যদি আপনি বরকত চান যদি আপনি শয়তানকে দূর করা চান সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ুন তোমাদের জন্য কোরআন মাজিদ তর্ক বিতর্ক করবে আল্লাহর সামনে রাসুল সাল্লাম বলছেন সুরা বাকারা এবং সুরা আলেম রান পড়ুন এই সুরা দুটি কেয়ামতের মাঠে আপনার পক্ষে কথা বলার জন্য আসবে ছায়া হয়ে পাখির ঝাঁক হয়ে দুটাই আসবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আল্লাহ রসুলের পরে বলছেন যে ইকরাও সুরাত আল বাকারা তোমরা সুরা বাকারা পড়ো কেন ফাইনে আখ জাহু আল বারাকা সুরা বাকারা পড়লে বরকত হবে ও তার কাহু আল খসরা সুরা বাকারা ত্যাগ করলে ক্ষতি নেমে আসবে লাই হুল বাতালা যে অলস সেই সুরা বাকারা পড়তে পারে না সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা বোখারি মুসলিমের হাদিসের শেষের অংশে যেটা এসে বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে সুরা বাকারা পড়া হচ্ছে করলেন আর না পড়া হচ্ছে অকল্যান আরও বুঝতে পারছি যে যেই ব্যক্তি অলস তারাই সুরা বাকারা পড়তে পারে না আল্লাহ রসুল বলছেন যে সুরা বাকারা পড়া হলো করলেন আর না পড়া হলো অকল্যান আর যারা অলস তারাই পড়তে পারে না আমরা বোখারি মুসলিমের এ হাদিসে অংশে বুঝতে পারছি যে সুরা আলেমরান আর সুরা বাকারা যদি পড়ি তাহলে এই সুরা দুটি বিচারের কাঠগড়াতে আমাদের পক্ষে কথা বলবে পাখির মতো হয়ে আসবে মেঘের মতো হয়ে আসবে এরপর আমরা শেষে বুঝতে পারলাম সুরা বাকারা যদি পড়ি তাহলে সুরা বাকারার পরিণতিতে কল্যাণ পাবো আর না পড়লে অকল্যাণ পাবো আর অলস ব্যক্তি সুরা বাকারা পড়ে না পড়তে পারে না প্রতিপালক তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান তুমি বড় ক্ষমাবান আমরা তোমার দরবারে আশাবাদী তুমি আমাদের একটু শক্তিশালী সমর্থবান করো যাতে করে আমরা সুরা বাকারের মতো সুরাটি পড়তে পারি আলেমরান সুরার মতো পড়তে পারি এই সুরা যেন বিচারের কাঠগোলাতে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে যে সুপারিশ তুমি কবুল করবে এ দাবি এ দাওয়া তোমার দরবারে রেখে আমরা আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি সুভানাকাল্লাহ